Sejam muito bem-vindos mais uma semana às Escolhas do Metro. Esta semana vou-vos falar do projeto da Casa do Joa. Eu fiquei interessadíssimo por este projeto porque, além de já ter ouvido falar isto dos meus grandes amigos Pedro e João Sommeliers do Varanda de Lisboa, no meu novo emprego no Feitoria, o meu Head Sommelier, Pedro Ramos, conhecido nas redes sociais como Pedrones, acabou por me falar mais a fundo deste projeto e eu fiquei ainda mais apaixonado por este projeto da Casa do Joa. Ora bem, é na aldeia de Parada, a 20 km de Bragança, na região vínica de Trás-os-Montes, que está situada aqui a casa do Joa uh, e, e o que vos venho falar aqui hoje é de um, um produto, de uma parceria que esta casa tem com a TFS, que desenvolveu um produto que se chama Chest Wine à, à base da flor de castanheira e que visa substituir os sulfites, ou seja, tem propriedades uh, estabilizadoras, tem propriedades antioxidantes e também de controle de micróbios, portanto vai, vem, vem fazer um bocadinho a função de, de, de substituir por, por completo ou, ou parcialmente a adição de solvites nos vinhos, quem sabe ser uma opção mais saudável, porque é um produto totalmente natural, para, para, para toda a indústria dos, dos vinhos. Um, eles inclusive têm um vinho que é o Feito de Joa, que é, inclusive, é totalmente feito só com este produto, ou seja, não leva qualquer adição de sulfitos e portanto eu acho que isto pode ser aqui uma grande diferença no mundo dos vinhos. Para a sugestão então desta semana eu trago-vos um dos vinhos dessa casa, não o Casa de Joa, porque esse vou tentar ter acesso para depois fazermos aqui também um, um vídeo, mas o Alto do Joa Branco 2017. Este, portanto, tem uma adição muito pequenina de, de sulfitos e usa então também esse produto, o Chess é um, é, um, é um vinho que provém de, de vinhas com mais de, entre 100 e 120 anos. É uma, uma edição limitada. Este é a colheita de 2017, mas a 2018, sobre, como eu tive informação, só foram feitas 2.100 garrafas. Um, são vinhas centenárias, portanto, tem uma produção muito mais pequena, muito mais concentrada. Uh, vinhas localizadas a 800 metros de altitude um, e uma, um dos fatores diferenciadores também deste vinho é que ele é feito 100% em curtimento e é também muitas das vezes apelidado como orange wine, ou seja, ele é feito, é fermentado totalmente com um, as películas durante o tempo que é necessário fermentar e portanto tem uma cor uh, diferenciada e também uh, uns aromas, sabores e gostos muito diferenciados. Quanto às castas, este vinho conta com um blend bastante distinto e as suas videiras são, algumas delas da pré-filoxera, tendo também algumas ainda em pé franco. As das castas destaca-se o Muscatel de Ganacão, Formosa, Gouveio, Síria, Dona Branca, Fulgosão, Chicela Salsa e também conta com ainda 18% de vinhas velhas não identificadas. Portanto, como já vos disse, este vinho também além de ser feito de, com a curtimenta total, como se fosse quase um vinho tinto, ele também passa por 21 meses em barricas de carvalho francês, adquirindo assim uma complexidade uh, e uma profundidade completamente únicos. Com uma, or, com uma cor uh, de ouro velho até um pouquinho âmbar, e este vinho é muito conhecido como sendo o Orange Wine, por ser feito também no, no Natal 100% de curtimenta, um, este, este vinho uh, tem aqui uma grande profundidade de aromas e sabores, a fazendo lembrar quase aqui os, os fortificados. Uh, tem aromas como marmelo, pera, maçãs, um, castanhas, nozes, uh, alguma tipo de compota de castanha. Tem também aromas e sabores de resina, madeira, especiado. É um prato que acompanha muito bem pratos vegetarianos, nós usamos muitas vezes nos pérings de vegetariano. Um, especiarias, como eu vos disse, uh, madeira, resina, Uh, e acompanha então uh, as feijoadas, pratos vegetarianos uh, e, algo, e, e, e também é muito aconselhado para uma tarte de peso que faz uma ligação aqui especial com estes uh, aromas e, e sabores. É um vinho bastante diferente, é um branco que não tem muito álcool, ou seja, para um branco é um bocadinho, não é? mas também derivado à sua, uh, ao, seu, ao seu processo de fabrico já tem, já conta com 13 álcools, o que eu queria dizer era que não se nota assim tanto o álcool porque ele está muito integrado, porque tem uma intensidade muito grande de sabores. É um vinho que tem também algum potencial de envelhecimento, derivado aos seus 21 meses uh, de, de carvalho francês, uh, e, e portanto é uma excelente opção, é um vinho diferente, é um branco completamente fora uh, da caixa, tem aqui uma, uma, uma garrafinha muito também diferenciada, uma apresentação visual espetacular e então é a minha apresentação para esta semana, eu fiquei apaixonado por este projeto, quando eu for lá para cima ao norte, de certeza que vou tentar passar aqui uma, uma visita à casa do João, onde eles têm também umas propostas de enoturismo e de visitas à adega também fantásticas e aconselhava-vos a irem ver o site deles que é a Casa do Joa e vão ficar encantados com este projeto como eu fiquei. 
Até para a semana e bons vinhos.